പ്രവചനങ്ങൾ എന്നും നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടേയുള്ളൂ ചില പ്രവചനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചില പ്രവചനങ്ങൾ നമ്മെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ വേറെ ചില പ്രവചനങ്ങൾ നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവചനങ്ങളുടെ പിതാവിനെ പരിചയപ്പെട്ടാലോ നോസ്ട്രോണമസ് താൻ പ്രവചിച്ച ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും അഥവാ താൻ പ്രവചിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി നോസ്ട്രോഡമസിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങളിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളും ഇനി വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അൺടോൾഡ് ടെയിൽസ് ഓഫ് ലൈഫ് പ്രവചനങ്ങളുടെ എല്ലാം തന്നെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കാവുന്ന നോസ്ട്രഡാമസിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആരാണ് നോസ്ട്രഡാമസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്നിൽ ഫ്രാൻസിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ വൈദ്യ പഠനം ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും രാജ്യത്തുടനീളം പ്ലേഗ് എന്ന രോഗത്തിൻ്റെ അതികഠിനമായ പീഡനത്താൽ നോസ്ട്രോഡമസ് തൻ്റെ പഠനം പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയും തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തുകയും ചെയ്തു തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയ അദ്ദേഹം തൻ്റേതായ രീതിയിൽ ചെറു ചെറു നാട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പഠനം നിർത്തിയെങ്കിലും നാട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടത് ഒരു വൈദ്യനായിട്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന എല്ലാവർക്കും നോസ്ട്രോഡമസ് തൻ്റേതായ രീതിയിൽ മരുന്നുകൾ കുറിക്കുകയും അവർക്ക് രോഗമുക്തി നേടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു വൈദ്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അറിവുണ്ടായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പഠനം അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും അതിൻ്റെയും പഠനം അദ്ദേഹത്തിന് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും തൻ്റേതായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പഠിക്കുകയും ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞ ആകുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ആറിലാണ് ഇദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തോടെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് തൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് നോസ്ട്രോഡമസ് പറഞ്ഞു നാളെ ഞാനിവിടെ കാണുകയില്ലെന്നും രോഗികളെ ആരും നാളെ ഇവിടെ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ട എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടു ഞെട്ടി മരിച്ചു കിടക്കുന്ന നോസ്ട്രോഡമസിനെയാണ് അവർ കണ്ടത് തലേ ദിവസം തൻ്റെ മരണം പ്രവചിച്ച നോസ്ട്രോഡമസ് നോസ്ട്രോഡമസ് തൻ്റെ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം ഒരു ചെറു ബുക്കിനുള്ളിൽ തൻ്റേതായ രീതിയിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു നോസ്ട്രോഡമസിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ ബുക്കിനെ ലേ പ്രൊഫസിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പ്രവചനങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ ബുക്കിൽ ഓരോ പ്രവചനങ്ങളെയും നാല് പൊരി കവിതകളിലൂടെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി തരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതിയായിരുന്നു ഒരു വർഷം ആരംഭിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് ഇത് ജനുവരി ഒന്നിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തു വർഷാരംഭം ജനുവരി ഒന്നിലേക്ക് മാറുമെന്ന് മുൻപേ അറിയാവുന്ന നോസ്ട്രോഡമസ് തൻ്റെ ബുക്കിലും ജനുവരി ഒന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസമാക്കിയാണ് തൻ്റെ ബുക്കും ആരംഭിച്ചത് എന്നാൽ നോസ്ട്രോഡമസിൻ്റെ നാലു വരി കവിതകൾ ഈ നാല് വരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ വായിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമാണെന്ന് കരുതണ്ട ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രം ഗ്രാഹ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ആ പ്രവചനങ്ങൾ വായിച്ചെടുക്കുക അസാധ്യമാണ് നോസ്ട്രോഡമസ് തൻ്റെ ലേ പ്രൊഫസസിൽ എഴുതിയ എല്ലാം തന്നെ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഏതാനും ചില വർഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ചില സംഭവങ്ങൾ മാറിപ്പോയത് ഒഴിച്ചാൽ തൻ്റെ പ്രവചനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ശരിയാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് നോസ്ട്രോഡമസ് നമുക്കിനി നോസ്ട്രോഡമസ് പ്രവചനങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം നോസ്ട്രോഡമസ് പ്രവചനങ്ങൾ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ തരംതിരിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് മുമ്പ് നടന്ന പ്രവചനങ്ങളും നടന്ന സംഭവങ്ങളും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും അഥവാ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ച കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് മുമ്പ് നടക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രവചനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഒന്നാമതായി നിൽക്കുന്നത് ലോകരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് രണ്ടാമതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഒരു രാജ്യം ജയിക്കുകയും ആ രാജ്യം ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലെത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം അമേരിക്ക ജയിക്കുകയും അമേരിക്ക ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലെത്തുകയും ചെയ്തു അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെ ലോകം ഭരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് അമേരിക്ക തന്നെ കൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു വാക്യം കൂടെ കുറിച്ചു വെച്ചു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ജയിച്ച രാജ്യം ലോകം ഭരിക്കും നൂറ് വർഷം വരെ നൂറ്
അപ്പം അതിനൊന്നുമെല്ലാം ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ കൈകളിൽ തന്നെയായിരുന്നു നോസ്റ്റഡമസിൻ്റെ ഈ പ്രവചനം വളരെ അത്ഭുതത്തോടെയാണ് ലോകം നോക്കിക്കണ്ടത് നോസ്റ്റഡമസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രവചനത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്ററിൻ്റെ തകർച്ച ഈ പ്രവചനത്തിൽ നോസ്റ്റഡമസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു പുതിയതായി വന്നൊരു നഗരം പുതിയതായി വന്നൊരു നഗരം എന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഉയർന്നു വന്ന അമേരിക്കയാണ് രണ്ട് പാറകൾ ആ രണ്ട് പാറകളെ ഇരുമ്പ് പക്ഷികൾ വന്ന് നശിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു രണ്ട് ഗോപുരങ്ങളായി ഉയർന്നു നിന്നിരുന്ന ആ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്ററിനെ ഇരുമ്പ് പക്ഷി അതായത് വിമാനത്താൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ഈ സംഭവം നടക്കുമെന്ന് പ്രവചിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് എന്നാൽ ഏതാനും ചില വർഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്ററിൻ്റെ തകർച്ചയുണ്ടായത് ഇനി നമുക്ക് നോസ്റ്റഡമസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രവചനത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അമേരിക്കയെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു ഈ പ്രവചനം ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരൻ അമേരിക്ക ഭരിക്കുമെന്നും എന്നാൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരൻ അമേരിക്ക ഭരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് പറഞ്ഞത് അമേരിക്കയുടെ മുൻ പ്രസിഡൻ്റായ ഒബാമയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഇനി ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരനായ പ്രസിഡൻറ്റ് അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു കൂടെ അദ്ദേഹം അമേരിക്കയെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട് ആരും വിചാരിക്കാത്ത ഒരാൾ രാജ്യം ഭരിക്കുമെന്നും ആ വ്യക്തിയായിരിക്കും മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് കാരണമാകുകയെന്നും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ഇതിലൂടെ നോസ്റ്റഡമ്മ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ട്രംപിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് ചില സൂചനകൾ നൽകുന്നു ഇനി നമുക്ക് പ്രവചനങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അദ്ദേഹം നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കാൻ പോവുക ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്നിൽ ജനിച്ച് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന അഥവാ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചിരുന്നു അതിലെ ഏതാനും ചില പ്രവചനങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ പ്രവചനമായിരുന്നു മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ ജീവിക്കുമെന്ന് എന്നാൽ ചന്ദ്രനിലേക്ക് ചെല്ലുകയും അവിടെ കാല് കുത്തുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യൻ ഇതുവരെ അവിടെ ജീവിക്കാനോ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ മാത്രമുള്ള ജീവവായി കണ്ടുപിടിക്കുവാനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല തൻ്റെ പഴയ പ്രവചനങ്ങൾ പോലെ ഏതാനും ചില വർഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഇതും സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം ഇനിയുള്ള നോസ്റ്റഡമസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രവചനമാണ് നോർത്ത് കൊറിയയുടെ ഭരണാധികാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി നാട്ടുകാരാൽ സ്ഥാനം നഷ്ടമാകുമെന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ നോർത്ത് കൊറിയയുടെ ഭരണാധികാരി കിങ് ജോൺ ആണ് ഇനി എന്തു നടക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രവചനമാണ് മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇങ്ങനൊരു സാധ്യത ഉണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ തുടക്കം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു അമേരിക്കയും ചൈനയും അമേരിക്കയും ഇറാനും കൂടാതെ അമേരിക്കയും നോർത്ത് കൊറിയയും തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നും കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു തൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ആരംഭിച്ചാൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തേഴ് വർഷം വരെ അത് നീണ്ടു നിൽക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോസ്റ്റഡമസിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്ന ഒരു പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കാട്ടിത്തീ ഉണ്ടാകുമെന്നും ചെറിയ തോതിലല്ല വലിയ തോതിൽ പടർന്നു പിടിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ആമസോണിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും സൈബീരിയൻ കാടുകളിലും ഈ വർഷം പടർന്ന കാട്ടുതീ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രവചനത്തെ ശരിവയ്ക്കുന്നു ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ദുഃഖം തരുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരളത്തിലുള്ള മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിനെക്കുറിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈയിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളും നാലു വരി കവിതകളിലാക്കിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നാലു വരി കവിതകൾ അത് വ്യാഖ്യാനിച്ച വ്യക്തികൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഭൂമധ്യത്തിൽ നിന്നും ജ്വാലകൾ ഭൂമികുലുക്കമായി വരുന്നു ഉയർന്നു വന്ന ഒരു പുതുനഗരം പ്രകമ്പനം കൊള്ളും ഇരുമലകൾ അതിനെ തടയാൻ വിഫലമായി ശ്രമിക്കും പിന്നെ ജലദേവി പുതിയൊരു അരുണ നദി തീർക്കും ഉയർന്നു വന്ന ഒരു പുതുനഗരം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്ന നഗരമായിട്ടാണ് കേരളം പറയപ്പെടുന്നത് കൂടാതെ ഇരുമലകൾ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ഡാമിനെയാണ
ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഏകദേശം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചു വെച്ചത് അതിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യമായി തന്നെ പറയുന്നത് ഒന്നാണ് മനുഷ്യൻ സമയത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും പല ഉപകരണങ്ങളും പല യന്ത്രങ്ങളും അതിനായി ഉണ്ടാക്കുകയും എന്നാൽ അതെല്ലാം വിഫലമായി പോവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നു ഇതിലൂടെ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടൈം ട്രാവലിനെ കുറിച്ചാണ് ടൈം ട്രാവൽ നടത്താനും സമയത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇന്നും പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ പരിശ്രമം വിഫലമാകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പരിശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിൽ സമയം നിന്നു പോവുകയോ സമയം പുറകോട്ട് തിരിയുകയോ അഥവാ സമയം പുറകോട്ട് കറങ്ങുകയോ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷകർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു കാരണം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചു വെച്ചത് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് മുതൽ സമയം അഥവാ സമയം പുറകോട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ചില നിരീക്ഷകർ തമാശ രൂപേണയെങ്കിലും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് മൃഗങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏതാനും ചില യന്ത്രങ്ങൾ മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്നും അതുവഴി മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന പോലെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമെന്നും പറയുന്നു ഈ വിപ്ലവം നടന്നാൽ ലോകമെമ്പാടും സസ്യബുക്കുകളുടെ അഥവാ വെജിറ്റേറിയൻസിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കും കാരണം ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന പോലെ മൃഗങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എങ്ങനെയാണ് മൃഗഹത്യ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക ഇനി അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ ഞെട്ടിച്ച നോസ്ട്രഡമസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രവചനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാല് വരി കവിതയാകുന്ന പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് കടൽ സംഗമിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും ഒരുവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്നും അവൻ ലോകം ഭരിക്കുമെന്നും നോസ്ട്രഡമസ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കുന്നത് അവനായിരിക്കുമെന്നും പിന്നീട് അവൻ ലോകം മുഴുവൻ ഭരിക്കുമെന്നും പറയുന്നു ഏഷ്യയിലുള്ള ഒരു രാജ്യമായ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് അഥവാ നമ്മുടെ സ്വന്തം രാജ്യമായ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചാണ് ഇത് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതെന്ന് നിരീക്ഷകർ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊരു വ്യക്തി ഉയർന്നു വരികയും ആ വ്യക്തി പിന്നീട് ലോകം ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിരുന്നാലും നമുക്കത് കണ്ടു തന്നെ അറിയാം നോസ്ട്രഡമസിൻ്റെ ചില പ്രവചനങ്ങൾ നമുക്ക് ദുഃഖം നൽകുകയും മറ്റ് ചില പ്രവചനങ്ങൾ നമ്മെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ഇനിയും കാണുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്